Sadata Alhamisi tarehe 14 Machi mwaka 2024 leo nyuzi 360 za mduara zitamzunguka katibu wa matangazo katika Wizara ya Mawasiliano Edward Kisiangani aliyetoa agizo kwa makatibu wote maafisa wa kuwatendaji na makamishna wa idara za serikali pamoja na manaibu chancela wa vyo vikuu vya umma kusukuma matangazo yao yote ya biashara ya runinga na vyombo elektroniki kwa kituo cha matangazo cha kitaifa cha KBC pekee kinaya kilichoje kwa mtu wa haiba ya kisiangani profesa mtu aliyekuwa mhadhiri vyooni akifunza mengi akiwa mawasiliano kinaya cha mtu wa haiba ya katibu kukosa kusoma na kuielewa sheria ya vyombo vya habari mduara leo ungependa kumkumbusha kisiangani kipengee cha katiba cha 34 ibara ya kwanza na cha pili ibara A kinachotoa uhuru wa vyombo vya habari kipengee cha 34 ibara ya tatu kinasema wapeperushaji yani vyombo elektroniki havifai kuingiliwa kivyo vyote vile na serikali kisiasa ama hata matangazo ya kibiashara asichokijua kisiangani ni kwamba hata kituo cha KBC alichokichagua kiviondole vyombo vingine vya habari tonge mdomoni amekinyima uhuru wake yani ameishurutisha KBC kubeba matangazo ya serikali liwe liwalo Leo tunajadili hili kwa nyuzi 360 lieleweke ndani ya mduara. Karibu, maoni yenu tunayathamini sana kutoa mchango wako mtazamaji. Piga simu kupitia nambari 0719038343 ama 0719038366. Twende kazi. Karibu ni jamii kwenye mduara siku ya leo mnajihisi vipi? <laughs> unataka tuanzie wapi mkuu? <laughs> Ehe, hey, nataka tuanze na wewe unajihisi namna gani? Wiki <laughs> imekuwa na mambo mengi tunashangaa vile ambavyo eh, mambo yanaonekana kwenda segemnege <laughs> katika serikali hii ya Kenya kwanza eh, sababu uhuru kidogo wa wanahabari unaendelea kudidimia. Na, na haikuanza sasa. Ilianza na serikali ambayo ilipita kwanza kudunisha vyombo vya habari humu nchini mm -hmm. na ni sera ambayo imeonekana kuelekea kila mwaka mm -hmm. kwa hivyo ni wiki ya huzuni tusijue tuelekea wapi tusijue tuelekea wapi <laughs> safi kabisa utangulizi tu wake um, uh, Frederick Mwitiri ambaye ni mhariri wetu wa Kiswahili Dawati la Kiswahili NTV tuko na Fatma Bariki ambaye vile vile ni mhariri gazeti la Taifa leo hapa NMG na Bernard Mwinzi ambaye ni mhariri wa vitengo ndani ya NMG mimi naitwa Lofty Matambo. Wiki yako imekuwaaje Fatma? Wiki imekuwa ya kusisimua kwa njia mbali mbali uh, haswa sisi tulio kwenye chumba cha habari. Kuna hilo tukio kubwa bila shaka la, la uh, katibu kisiangani uh, mlivyosema kutunyang'anya tonge mdomoni mm -hmm. kwa sababu kutunyima matangazo inamaanisha kwamba hatuwezi kufanya shughuli zetu Uh, inavo, tunavotarajia na inavo, inavohitajika alafu pia kulikuwa na ile swala kubwa la uh, hukumu aliyopokezwa Jowi ni hukumu ya kifo ilikuwa jambo ambalo limezungumzwa sana na ni, ni, ni moja wapo mambo ambayo tutajadili sikia leo wiki yako makuni haya ama kuna jingine bana makuni hayo hayo kwangu wiki yangu imekuwa mzuri sana vile vile ni kwa nimeanza nime na wasiwasi mm -hmm. uh, kama muhariri nimeshtushwa nime sana sana na hilo agizo la kisiangani na vile vile kama vile um, uh, amesema mwitiri hapa ni kuwa iko shida iko shida na shida tunayopitia kama sisi wanahabari mm -hmm. ni kwamba tunaona ni kama kuna dalili ya kusema sasa uhuru wa wanahabari tuondolee kando ama kama vile wanavyosema uh, ni lazima kama wanahabari sisi tuimbe wimbo wa serikali. Aha, waseme rukeni tuulize mm. futi ngapi? Juu. Mm. Futi ngapi juu? Na tusiporuka. Then wanasema haya basi. Wacha sasa vile wanasema uh, wa, 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 waingereza wacha tuwapiga mahali mnaumia. Let us hit you where it, 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 it hurts most. Mm. Lakini kwetu tunasema hivi kwamba matangazo matangazo wa serikali sio kama ni kitu tunapewa you know, e, wanasema kama vile wanasema e, nyinyi mnafahamu pewe hii huyu achukue hili huyu achukue hili sio hivyo mm. matangazo yawe ni ya serikali ama yawe si ya serikali ni kwa bidii yako la kwanza hilo la pili matangazo ya serikali 
yana hak, ni, ni kama haki ya kuendeleza uh, you know mambo ya you know kuelimisha jamii eh, serikali inafanya mikakati kama hii uh, kuna kitu imepeleka ime, ime madawati shuleni inajenga mabwawa mahali vitu kama hizo ni mambo ya ni elimu kuhamasisha jamii eh sio wanasema kwamba Jamii lazima ijue serikali inafanya nini. No. Na kwa hiyo jamii ijue serikali inafanya nini lazima tutumie tunaikosea tunaikosea pia. Vyombo, mm. ah, lazima tutumie vyombo mm. venye hayo matangazo, hiyo elimu itafikia hawa uh, wananchi. Kwa hivyo sasa tukiamua sasa tunatenga hili na, tu, na, na tuseme hawa peke yao ndio watapeleka hii elimu uh, mashinani, hapo mm. inakuwa shida. No. Inakuwa shida kiasi. Uh, Mutirira amefungua kwa kusema kwamba hii si mara ya kwanza tumeshuhudia hata tawala zilizopita zikitoa matamshi kama gazeti nda kufungia nyama mm. na pia hii si mara ya kwanza maana ni majuma kadhaa aliyopita tangazo litolewa kwamba matangazo yanakwenda wapi kwa gazeti la mm. na mimi ningependa kuwa baniani mbaya lakini kiatu changu kinaweza kuwa dawa kwamba tujilaumu sisi vyombo vya habari kwamba tulipopata tangazo kwamba sasa gazeti ambayo litakuwa linapokea matangazo kama haya ni gazeti la the star upande ule wa pili tulinyamaza kiasi gani tulifaa kuchukua hatua gani hadi jana wakati ambao tulitoka kupiga kelele baada ya kwamba hili linakuja waswahili wanasema kumulikae mchana usiku atakuchoma kwa chomo sasa ndo tuzungumza <laughs> ni kweli tulipo hilo uh, tangazo kuhusu kupatia matangazo kwa kwa the star lilitukafulisha lili lili kwa sababu ilimaanisha kwamba hilo uh, jarida la MyGov ambalo huwa lina matangazo kuhusu uh, asasi nyingi na mashirika mengi ya serikali kwamba litakuwa linachapishwa kwa hilo gazeti na hilo gazeti la The Star kulingana na tarakimu na data ambazo za, za, za utafiti li, halina usambazaji mkubwa kama kwa mfano hili letu la Daily Nation na uh, uh, no, the, na, the, the Standard, standard na yeah. hata taifa leo kwa kwa hivyo ni kweli uh, ilitugafilisha lakini si kwamba ha, uh, hatukuchukua hatua um, tuna tunavozungumza saa hii tunajua uh, LSK iko mahakamani tayari ishapeleka kesi huko mahakamani ikifuatilia hilo swala nadhani sisi kama wanahabari tuna inatufunga kwa, kwa namna fulani kwa sababu hatuwezi pia kuonekana kama tunajipendelea tuna sana mm lazima pia tunajipendekeza mm. kila wakati tunalilia uma kila wakati tuna, 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 tunasema hili na lile kwa hivyo uh, ina, inasaidia kwamba kuna uh, vyama kama kama hicho cha wanasheria wana no. ambacho kinaona kuna ukiukaji fulani kuna mapendeleo fulani kuna kisichofuatilia uh, sheria hapa mm. ambacho sasa wamechukua hilo jukumu kwenda mahakamani kuweka kesi na tutaona jinsi uh, itakavyoendelea lakini tusipo, tusipolia tutaliliwa na nani lofty eh. si, sijui sio ti kwamba hatutaki the star kbc wapewe biashara mm -hmm. na sio ti kwamba tunalilia tupewe sababu sheria katika kifungu cha 227 mm -hmm. moja mm -hmm. inasema hivi kwa, ki, kwa kimombo chochote ambacho serikali inataka kutumia iwe fair kwa kimombo mm -hmm. equitable competitive and cost effective no. okay. chochote ambacho mnatumia sio kwamba hatutaki the star wapewe biashara sio tutaki KBC wapewe biashara tunasema huu ni ushuru wa wakenya wote ambao unastahili kutumika kwa njia ambayo inamhusisha kila mtu isiwe kana kwamba ni kukandamiza mnaanza kukandamiza vyombo vya habari vile ambavyo kwa, ki, kwa, kwa upande mmoja unaonekana kwamba vinaeleza wakenya ukweli unasema ni kiboko kwa vyombo ambavyo vinajitia kuwa huru kupita kiasi kulengana na macho ya serikali inaonekana unaiona hivyo pia wewe sitaki kusema inaonekana hivyo sitaki kusema inaonekana hivyo lakini niseme hivi uhuru wa vyombo vya habari sio sio kitu ya kusema kwamba uh, ni kwenda tu, tu, tu uome aha ni wetu ni wetu, ni wetu. tunao tunao tayari tunao tayari katiba imetupatia uhuru kama sisi kama wanahabari kwa hiyo hii, hii, hii kasumba kwamba kuna mtu anaweza kaamka hivi akasema sasa nyinyi mmekuwa mnashtumu serikali ama nyinyi mmekuwa hamuimbi nyimbo tumewaambia muimbe mtakula huu sasa safari mtakula huu na hasara juu amini hiyo hiyo sio sawa sababu hizi hela ni za wakenya wote eh. kama vile nasema hata wewe umechangia nimechangia katika hizo hela natolewa ushuru naam eh hela zote zenye zenye serikali na inao inatoa huduma kwa 
tuseme hivi kwa, kwa mfano serikali ina, inatoa huduma ya elimu inatoa huduma ya afya inajenga barabara hela zote hizo zinatoka wapi ni ushuru wetu sote tuna tunachanga tunakatwa atuchangi tunakatwa kwa mshahara kwa biashara zetu hela zote hizo zinaekwa kwa chungu then wanasema tuchukue hivi pesa hapa tupeleke hapa tujenge barabara ma hospitali ma shule na kama hizo hilo hilo chungu bado hilo hilo nyungu bado ndio bado watakuja waseme tutoe pesa fulani hapa hivi kwa matangazo uh, wananchi kupitia matangazo kwa hivyo si pesa yao ni pesa yetu hii hela ni yetu lakini tukiangazia maana sasa tumeanza kuongea mambo ya biashara vile Nao. tuangalie sasa uhuru wetu kama sisi maana yake tunajiuliza msipo tupatia hii, hii pesa msipo tupatia hama tangazo nini kitafanyika maana yake hiyo ndo watu wengi sana hawaelewi eh, ndo kitu sana watu hawaelewi kwanza tuko hapa NTV mm. tumekuwa hewani kuanzia asubuhi mpaka sasa tuko hewani fikiria ni pesa ngapi tumetumia kwa shirika hili mpaka. shirika hili pesa nyingi sana pesa nyingi sana mm. Kwa faida ya nani? Mwananchi, tuna... mwananchi. Ma... Faida ya mwananchi. Hiyo ndo kazi yetu. Faida ya mwananchi. Kwa hivyo wakati tunasema kuwa uhuru wa habari sio sisi peke yetu. Wakitunyima uhuru wananyima pia wananchi uhuru wao. Hawapati mm. haki yao, hawapati mm. maelezo, hawaelimishwi na hapo ndinakuwa shida. Kwa hivyo sasa tukikaa tuseme tu tukianza kuongea kama uhuru wa wana habari sio wana habari mm. wana habari mm. kupeperusha haya haya matangazo kuelimisha watu kuambia ni kitu kinafanyika kipi kinafanyika ni kipi kinaendelea sawa kipi hakikiendelee vizuri na vitu kama hizo hiyo mm -hmm. ndio inakuwa muhimu kwetu na kwa hivyo unasema wananchi wanafaa kujiunga nasi katika vita hivi katika kilio hiki wanafaa maana vita ni vyao si vyetu hao ndio wataumia wamefinywa mahali mm -hmm. wanafaa wasi, wasi. wajua ukiwasha taa na uweke hapa chini watu watu waiona ni kweli sisi kazi yetu ni kuangazia serikali. Mm -hmm. Kuangazia tunasema watchdog, public mm. watchdog. No. Tuko hapa kwa ajili ya wana, ya ya ya, ya, ya um, um, wananchi. Wananchi. Si no, no. tuko hapa kwa ajili yetu. Ni, ni kupe, vile 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 mm -hmm. Vile mm -hmm. vile hatuko hapa kwa ajili ya serikali. Aha. Tunaandika gazeti si kwa ajili yetu. Ni kwa ajili ya wananchi. matangazo kwa radio sio kwa ajili yetu, kwa ajili ya wananchi. Mm -hmm. Ni kupe mfano sababu mara nyingi serikali mbili ambazo zimepita hii na ile ambayo imepita mm. inasema kwamba mnatupiga mm -hmm. hata hivyo tukienda uingereza mm. wakoloni wetu no. walioingia humu nchini wakatufundisha kuwa na habari <laughs> BBC hutolewa kima cha pesa fulani kuendesha kuendesha shughuli zake. zake BBC huuliza maswali mazito kwa serikali yake licha ya fedha wanazopokea licha na hao wanapewa kitita moja kwa moja hizi pesa mtumie kuuliza maswali serikali hizi pesa ambazo mlipewa kama ushuru na wananchi mumezitumiaje mm -hmm. na hilo ndilo tunastahili kufanya hapa mkipa KBC na mmesema kila kitu kienda kule kwa kimombo tunasema control mechanism mnaanza kuwachezea kama kamare mm -hmm tumesema hili ndilo mtatangaza tunarejea nyakati ambazo kulikuwa na kituo kimoja ambacho kilikuwa kinatueleza ni kipi ambacho wanataka tujue mm -hmm. si vile ambavyo hela zetu zimetumika na wanasema kupigao ndio kulishao fatma no. um, nimetaja kipengee cha 34 ibara ya 4 35 ibara ya kwanza 35 ibara ya tatu huu ni uhuru na pengine kuna mtu ambaye labda atapiga makofi kwa sababu kituo chake kimepokea mm. uh, matangazo na nia safi kutoka mm. kwa serikali kwamba nyinyi mmetosha kufanya hii shughuli yetu wanafaa kuwa na wasiwasi kwa kupatiwa mshiko huo wanafaa kuwa na wasiwasi kwanza hata hawafai kusherehekea kwa sababu huyu anayekupa hivyo kujajiuliza malengo yake ni nini ndio utashiba sasa lakini kesho itakuwaje ni nini ambacho kime, kime, kimeambatishwa na huu hicho kitito ulichopewa mm -hmm. kwa sababu anaye uh, kuna ule msemo wa kizungu kwamba anayemlipa ana mchezaji wa santuri ndio uh, anayemlipa mchezaji wa santuri kumwambia wimbo ambao wa kuimba ni kweli kwa hivyo hawafai ku, ku, wanafaa kujiunga na hizi sauti ambazo zinatolewa sasa na wana, wana habari wa hariri kwamba uingiliaji haufai weka kitu kinaitwa competitive uh, tendering kama uh, kama shirika unajua mnafanya kazi nzuri mm. mnatazamwa na watazamaji wengi 
Kwa nini isiwe kwamba ustahili kupata mgao kama huo ama upewe ku, uh, kuendesha biashara kama hiyo ya, ya kuchapisha matangazo? Kwa nini usi, usiwape wale ambao wanaonyesha wametia bidii wanafanya inavyostahili wamepata ufuasi mm-hmm. kwa nini usiwape hivyo kwa hivyo wenzetu ambao ndio wamepata hicho uh, kitita ama huo mgao walivyopewa na serikali hawafai kufurahia hawafai mm-hmm. kucheka mm-hmm. hawafai ku, kuona Sio kama ndio wanafaa wanafa kulia wanafaa wanafa kujiunga nasi haya <laughs> naelezwa tuna nafikiria anaitwa Mwaura kutoka Kipipiri unataka kuchangia mada ya siku ya leo Mwaura wasemaje Eh habari zenu wana habari? Tuwashukuru hey, mabwana Mwaura. Eh mzuri sana. Sema nasi. Mimi nasema Mhm. Bali inania na eh uh, ukisangania na speleka tu tu. Sababu hata wana wananchi wengi wa Afrika tunatazama kijiji kingine lakini labda sio hiyo yake. Ili anataka kutupeleka gazeti tunajua zile gazeti ambao sisi wananchi tunatumia tunasoma sasa pali anatupeleka hatutaki huko atupeleke na tena uandishi wa habari una 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 uhuru wake mm-hmm. kikatiba naam lazima katiba wa ishuriki iwe ishuriki zile ilivyo haya mm. asante sana shukran sana ni Mwaura kutoka Kipipiri na elezo kuna mwingine kimomo wasema nasi kimomo kutoka Meneo lugari ndugu zangu hapa studioni asante sana shukran kujiunga nasi tuambie mimi kwanza nimefurahi mjana na kama menete kwa sababu mm-hmm. yomwe habari ni yomba ambayo itende kwamba inajumuisha mwananchi kutoka kwa ground kuenda pale juu mm-hmm. na unapoangalia vizuri tumekuwa tumekuwa kwamba kwa mfano tumekuwa na chaguzi zimepita kama hiyo kwa yomba ya habari mm-hmm. atunge kwa tunajua ile kiti inaendelea mm-hmm. angalia sasa hivi kwamba tutamgoma madaktari kama sio yomba ya habari hakuna ile mwananchi ambaye anaweza jua Shukran sana. Asante sana. Daniel kutoka Westland wasemaje? Ah, huyo anaongea ni Daniel Giungo Mela ya Westland. Mhm. Tukusikie vizuri. Daniel kutoka Westland nikana kwamba ameingia mitini. Mulusi mm. limekatika. Wakenya wamekasirika sana. Wa Kenya wamekasirika. Wanasema aombe msamaha. Nafikiri mm. wamemmsikia wame, wame Fatma akisema mm. kilio hiki na Mwizi pia amesema ni kilio cha mwananchi. Na ni kilio cha mwanahabari. Hatusemi 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 tupe lazima utupe. Eh. Tunasema fungua soko. Naam. Fungua soko. Liwe huru. Kila mtu ajitete. Liwe soko huru. Soko liwe huru. Naam. Eh. So lango kwako Mwizi ni kwamba tumetaja vipenge vyote hivi ni kitu gani ambacho bwana Kisiangani haelewi kuhusiana na sheria inolinda vyombo vya habari na tajriba yake ya kumfanya kwa katibu. Um, kusema kweli mimi natatizika sana. Naam. Manake Kisiangari ni msomi. Ni msomi. Anaelewa mambo ya ya wanahabari. Ametuandikia, alikuwa anaandika na, columns kwetu. Tumemhoji mara nyingi sana. Naam. Uh, kabla kwa mchangiaji. Amechangia sana. Kwa midahalo mingi sana. Station zote huko nchini rafiki wetu. Kwa hivyo hatuwezi kusema kuwa haielewi. Naam. Mimi kwa, kwa vile naona ni kwamba tuulizekuwa amani eh amini hii inatoka wapi aha vile wanasema nani who is wagging this one aha kwa hivyo kuna swala la kwamba yeye ni chombo ametumika kutoa ametumika, tangazo ametumika na, 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 na wajua haikuanza jana haya mambo haya kuanza jana Naam. Tulianza na mambo inaitwa GAA Government Advertising Agency mm-hmm. ambayo ilikuja ikasema sasa nyinyi 2015 2015 akasema kwamba matangazo yote baada ya kuhama ule watu wa kuhama mfumo wa digitali aha, yeah. aha. na wajua wanakuja wanasema yeah. sisi wana, vile vile wanasema ndio tunapatia kitu kizuri wakasema kwa matangazo yote ya serikali sasa yatakuwa natupelekwa mali pamoja mm. ile wanaita consolidation mm-hmm. yanakuwa mali pamoja halafu hao ndio wata decide yataenda wapi mm-hmm kitambo ilikuwa sasa kama sisi mimi e, n- n- ni kodeli nation nataka kwenda ministry of health natoka mimi mwenyewe naenda nauliza e, kuna ha, mambo gani mnaendelea hapa ni vitu gani yenye wananchi wanafaa wajue na tunaweza tukaa chini tufanye biashara na nyinyi mm-hmm. mimi mwenyewe nimejituma nimetoka kwa dawati nimeenda 
kutafuta biashara mm-hmm. nimeenda kutafuta matangazo Naam. wakasema tusiende huko watakuwa naleta wenyewe wataleta wenyewe Naam. tukaona ha, kuna wenye walifurahia na kuna wenye hawakufurahia mm-hmm. kuna wenye manake hii ni, ni hela inakuja tu umekaa tu unaletoa na serikali mm-hmm. lakini kwetu sisi haswa haswa sisi wana wa hariri mm-hmm. tuliona iko 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 ah hiyo dalili haileti shangwe na, na, haileti na, na kwa kweli haikwenda vyema haikwenda vyema mm-hmm. kutoka hapo sasa ndo tuko hapa sasa naam tunafinywa tu pole 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 tu wametuanzia chini mm-hmm. tumenyamaza wametufinya wametufinya kesho itakuwa uh, nini ni sema hivi naam utawala wa serikali ya rais moi unajulikana kwa mapana na marefu naam. vile ambavyo uliifinya wana habari vyombo vya habari kwa miaka mingi taarifa ambazo tumesoma tukiwa vijana wadogo tukiwa shuleni tunajua utawala wa rais Mwai Kibaki ukafungua milango hata kuikosoa serikali na alikuwa radhi tu kukosolewa wakati wote na alikuwa anasema hicho si kitu kikubwa kama umefanya makosa umefanya makosa uulizwe maswali isipokuwa hapa na pale ubavu wake kidogo ndo eh lakini kwa elazi roho yake pema peponi ubavu wake ndo kidogo ulileta mshtuki naam lakini wana habari kiasi cha kutembelea katika vyombo vya habari kwa mihemko kidogo na kuleta mishemiche eh ipo haki yake na biashara haikufungwa lakini ulipo tulipoingia utawala wa mwaka 2013 mambo yameendelea kubadilika walianza kwa kusema tumewakosoa sababu ya zile taarifa za ICC Naam. kidogo kidogo wakasema wana habari wa hawako upande wetu hatustahili kuwa upande wa yeyote yule Ehe. sisi kazi yetu ni kwa mwananchi kumuuliza na kumueleza ni kipi ambacho kinafanyika kokota humu nchini mm. naelezwa twende kwenye break Naam kwa kweli kabisa um, midahalo ambayo paka iko mtandaoni na wengi wanasema kwamba hizi ni ishara kama alivyosema uh, Banad kwamba inaonekana kwamba pengine utawala huu uko tayari na upinzani umekuwa ukisema hivi hatujui kama ni ukweli ama mm. tathmini watasemaje lakini kwamba uh, serikali ama utawala wa sasa unapanga kuteka asasi zote na mifumo yote kutoka bunge mm. inasemekana upinzani mm. umelala yombo <laughs> na ukiangalia pia mahakama <laughs> mahakama imekuwa ikilia kila kuchao kutoka upande wa na mtetezi anafaa kuwa mpinzani mpinzani amelala yombo mahakama inalia mm wakabaki vyombo vya habari vyombo vya habari tuko wapi sasa ndio mnafinywa sasa eh sasa mahali tunaelekea eh, ni social media eh, eh. <laughs> na bado kuna uhuru na uoga, uoga sana mahali kwingine ambako wa Kenya wanajielezea ni pale sababu kuna nchi nyingi sana Afrika Mashariki ambako hakuna ule uhuru wa kujieleza hapa Afrika Mashariki na nafikiri ameleta hoja nzuri hoja nzuri sana Fred kwa sababu pale mtandaoni pia kuna watu wanaotumia ule uhuru vibaya mm-hmm. unaweza kuona watu wanafanya mzaha kuhusu rights wetu mm-hmm. eh, William Ruto mm-hmm. kutoka wakati wa uhuru Kenyatta paka uhuru akatoka kwenye mtandao wa wa, wa X kwa sasa mm-hmm. wa Twitter mm-hmm. akasema mimi siwezani mm-hmm. lakini sasa, m- mkuu huo uhuru uko kwenye katiba kumkosoa si semi kumtusi kumkosoa na kumweleza hapa rais unaenda kombo uhuru tuko nao kwenye katiba lakini si kwa mizaha ya kupitiliza ya, e, na kumtusi Nam. hayo ni makosa makubwa hata sisi wana habari kazi ambayo tunafanya kama hapa shirika hili Nam. ni kazi ambayo tunafanya research kubwa sana tunaenda ndani tunajua kipi ambacho kinafanyika kabla kupeperusha Nam. ule uhuru tena tusiutumie vibaya Nam. Na mhujumbe ndio huo jamii nitakuwa tunarudi kuchukua simu zaidi lakini pia kuna taarifa ambayo tutakuwa tunamaliza nayo ni kuhusiana na hukumu ya Joseph Irungu ukipenda Joey kapewa hukumu ya kifo ina maana gani katika taifa hili mm. la Kenya usiondoke tutakuwa pumziko fupi endelea kutazama mduara simu zako twazisubiria Turkana Wind Power, Kenya's green energy gem, powering economic and social development, driving sustainability, empowering communities and combating climate change. Lake Turkana Wind Power, powering the nation. <coughs> well, the early bird doesn't just catch the worm. Red Bull gives you wings.
Safi kabisa unatazama mduara ndani ya NTV tuko na muhariri wa vitengo hapa NMG Bernard Mwinzi tuko pia na Fatma Barika ambaye ni muhariri wa gazeti la Taifa leo gazeti tajika la kipekee la Kiswahili nchini Kenya Taifa leo na John Frederick Mwitiriri ambaye ni muhariri wa dawati la <laughs> na hadi la Kiswahili pale NTV niko nao eh, mimi nitawaambia jina nitakapokuwa namaliza kipindi lofty matambo bwana mrima ah hii taarifa inasikitisha Nam. lakini pia kuna ambao watasema haki Kimetenda ilipatikana kama. hatimaye mm. baada ya miaka mitano kutoka mwaka elfu moja, mwaka elfu mbili kumi na nane kunradhi mm. kifo cha Monica Kimani kiligutusha nafsi na nyoyo za wengi lakini hatimaye jana hukumu ikatelewa na jaji Grace Nzioka nani hukumu ya kifo kwa Joy kipenda Joseph Irungu na wengi wamekuwa kijiuliza hii hukumu ina maana gani kwa sababu Kenya haijashuhudia mara mwisho ilikuwa mwaka elfu moja, kenda mia themanini na saba ambapo ndo mtu wa mwisho kunyongwa alishuhudiwa hapa nchini Kenya um, ina maana gani mwanzo kabisa tukianza na haki ilikawia ilipatikana kwa wakati ufao ili kwa sawa kwa pande zote haki ili ilichukua muda ambao naweza kusema ni uh, si mrefu uh, kwa sababu kuna kesi nyingi za mawaja ambazo zimekawia sana uh, mahakamani na uh, inaweza ku, tunaweza kusema ili haki ilifanyika kwa, kwa, kwa maana upande wa mashtaka uliweza kuthibitisha ma, uli, ulithibitisha ma, uh, ma, mashtaka na jaji mwenyewe akaridhika aka kwamba uh, Joey alishiri, alihusika kwenye kwenye, kwenye mauaji hayo kwa hivyo uh, ni, ni hukumu labda ndio imeshtusha ime, ime watu wengi kwa sababu si kila siku ambapo unasikia mtu atanyongwa unajua mm. kunyongwa inakaa kama jambo uh, si jambo ambalo unalifikiria kwa uh, akilini uh, ulivyosema ni kwamba mara mwisho mtu alinyongwa aliyehukumiwa ilikuwa uh, saba ilikuwa kinauchuka baada ya ile jaribio la, la mapinduzi na, na, na dhani mm, ya mwaka 1182 ile jaribio mm. kwa hivyo ili ni haki imefanyika tunaweza kusema haki imefanyika Uh, jaji ameridhika kwamba uh, 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 Joey anastahili hukumu hiyo inahuzunisha kwa familia yake haswa na marafiki zake mm. lakini sasa ndio sheria inakata mbele inakata nyuma na mwenzi unahisi kwamba tumefanya taarifa za kumwelimisha mwananchi pasavyo kuhusiana hili maana yake e, kunyongwa si kifo mm. naweza kukuhukumu mm. kifo ni kufunge pale paka ufe mm. mwenyewe mm. kwa mfano mm. e, mkenya nataka kuelewa mm. hukumu hii aliyopatiwa Joey ina maana gani eh, na nafikiri kesi ya Joy kwanza nianze na kusema kesi ya Joy ni mojawapo ya kesi ambazo tumefuatilia ambayo imekuwa na msukumo mkubwa sana. Na. Watu wengi sana wamekuwa wakitaka kujua nini kinaendelea. Na hata kuna wakati ilikuwa haiko kotini wakaanza kupiga simu wakiuliza ya, kuna endelea ya hapa hii kesi mnaua ama mm-hmm. Kwa hivyo hiyo kesi watu wengi sana wamefuatilia wame, wame na walikuwa na, 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 na hamu ya kujua nini kinaendelea. Wenye walikuwa kotini jana palikuwa pamefurika watu wamejaa mm-hmm. mpaka wako huko nje. Kwa ilikuwa na mvuto wa uma. Mvuto wa uma sana. Mm-hmm. Kwa hivyo um, kwetu sisi kama wanahabari ilikuwa ni lazima kwanza tufuatilie hii kesi mpaka mwisho. Mm-hmm. Mpaka mwisho. Tulianza nayo mm-hmm. wakati Monica aliuliwa na tukasema tutasonga nayo, mm-hmm. tutatembea nayo mm-hmm. mpaka tujue mwisho wake ni upi. Mm-hmm. Kwa hivyo uh, jana vinya sasa unahisi tulitendea haki kama wana habari. Um, saa nyingine inakuwa vigumu sana sasa we kusema kama nimejitenda tumetenda haki ama tukute. Inakuwa inakuwa ngumu. Inakuwa uwezi kujipigia debe. Uwezi ukajipigia debe. <laughs> We covered it 100%. Uwezi. Inakuwa ngumu. Eh, Lakin, wall to wall. Eh, wall to wall. <laughs> <laughs> Lakini jana hata eh. kama kabla ya jana tuli, eh. tulikaa chini kama wana wana wahariri na tukasema kwamba hii kesi ina, ina msukumo sana ina mvutio mkubwa sana kwa hivyo lazima tufanye haki kama wana habari sisi no, no. sio kama mahakama mm-hmm. kama wana habari tufanye haki kwa watazamaji wetu mm-hmm. wasomaji wetu tuhakikishe kwamba wanapata habari nzuri mm-hmm. jana venye sasa jaji amesema wewe sasa kifo mm-hmm. watu wakaanza kuuliza maswali mm-hmm. kama vile tumesema hatujanyonga mtu kwa miaka mingi sana mm-hmm. Na wajua kawaida ukisikia ni kifo mm. watu wanafikiria sasa huyu anaenda kutiwa kamba. Mm. Sasa wakanuuliza kunaendaje hapa? Joy atanyongwa ama itakuwaje? Mm. Um, lakini sasa tulikuwa na tulikaa chini tukasema kwa vile watu wanauliza hawa maswali 
lazima tuwaeleze mm. na hapo haraka haraka tukakusanya watu hapo hivi tukasema sasa lazima tufanye ile tunaita explainer mm. explainer mm. what maelezo kwa kina eh, what does the death penalty mean inamaanisha nini tukisema kwamba huyu ambaokumiwa kifo mm. na sasa kawaida uh, kwa vile hatunyongi inakuwa sasa wewe utakaa jela mpaka ufe mm. na hiyo hiyo ndio ilikuwa kwetu kwetu eh, ndio leo tunaita value addition Nambu. hii inamaanisha nini mm. hii inamaanisha maana kila mtu alikuwa ametazama mchana kutwa hukumu ikitolewa grace akitoa heka ya zake eh, kabiaji eh, grace kabla ya kutoa cha muhimu pia ilikuwa ni lazima tueleze ni kwa nini Nambu. ni kwa nini maana watu wanasema kuwa Um, eh, kila mtu anajua Monica aliuliwa na hivi na hivi na hivi mm. lakini ni joi kweli mm. na kama ni joi kwa nini kifo mm. na nafikiri umetoa hoja nzuri uh, 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 banad kwa sababu mm. mimi nilimsikiza sana yule afisa mchunguzi nyumbani mm. wa mambo akamuita probation ambaye huwa ni muunganishi wa mkosa na afisa mchunguzi nyumbani eh, eh maana atakwenda kwanza akafanya utafiti wa <laughs> alitoa taarifa pale kuhusiana kilichozungumzwa nyumbani mm. ilikuwa inampiga picha na kutoa taswira ya Joey mm. kama kijana mtakatifu. Ah. Maana yake alisema alienda kuongea na wachungaji concerning akaongea na machifu manaibu chifu babake ni askofu, babake ni askofu. Mm. akaongea na kiongozi wake wa ibada pale kanisani na kwamba alikuwa kijana mtifu kanisani anampenda Mungu hadi kushikwa kwake alikuwa kiongozi wa kwaya hivyo ndo alielezea kibamba kilivyobadilika baadaye paka kuja kusemekana kwamba huu ni mtu hatari aliye na hulka na tabia za pande mbili kama nduma kuwili haikueleweka hii taarifa huwa inatumika vipi nikuulize no. lofti nikuulize lofti uh, tufanye tuseme umefanya maasi nyumbani no. uh, na polisi wamekuja wamekukamata wamekupeleka kotini na huyo probation officer si yume muita aje kwa cell. Eh, eh. Huyo probation officer amekuja. <laughs> eh. Wao unafikiria wazazi wako watasema ah kijana ni mtundu, ametusumbua sana hapo Telema. Ni wazazi wa madheri. Ni wazazi wa madheri, eh. wazazi wa madheri. Wazazi wa madheri ah. tundu aliwahi kusema. Walijitokeza. Lakini haku hakuulizwa wazazi pekee. Waliulizwa na, na sema watu wengi. Eh. Tu, hii ku, lazima tuelewe kuwa kosa halikufanyika kwa kina Joey. Naam. Joey hakuwa kwao. Aha. Joey anatoka Nakuru. Msichana Monica anatoka Gilgil. Na alikulia Thika, mm. lakini kwao ni, ni Gilgil. Na kitendo kikafanyika Nairobi. Kikafanyika Nairobi. Mm. Kwa hivyo kwao ah, si mtu anamjua. Si kama vile uende kwa jirani uibe kuku utapigwa. Aha. <laughs> utapigwa. Na polisi wakija watasema yuko pale. Ah, pale. Mwizi wa kuku. Mwizi wa kuku. Si kama hivyo wewe ni uende kwa jirani utoke na kuku. Huyu ametoka mbali. Kwa hivyo kwao ni vile tunasema kwa kimombo it's a far removed case hawaielewi vizuri iko mbali nao iko mbali na wao mm. ingekuwa joey hameua kwao hata kwa... polisi labda hata wangempata hai na, 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 na labda kabla kabla uchukue eh, john eh, uh, sorry fred eh. <laughs> utupatie <laughs> 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 Kwa sasa hivi twajua kesi mahakamani zina vitengo na madaraja mbalimbali. Mm. Kuna wakati kesi ikiwa bado iko wazi faili iko wazi hatufai mm. kuzungumza na kutaja maneno fulani fulani. Mm. Mm. Kisha kwisha. Kisha kwisha. Hii tunaweza itakuwa haki mm. kwa wanahabari na wanaofanya taarifa kwenda mbele maana wengi wanatutazama kama wahariri mm. waseme Joy ni muuaji. Joy aliua alipomua Monica watumia maneno kama ile watakuwa sawa na haki uh, wanahabari tunaruhusiwa uh, kuna ile kitu wanaita privilege mm. privilege mm-hmm. privilege sio sasa kama utai utahitaji wako na ulinzi fulani wanalindwa kutumia maneno fulani na sheria fulani na ulinzi wa sheria na. privilege wako mm. na ulinzi wa sheria kwamba kama kesi iko kotini mm. iko kotini unaweza ukairipoti vile inaendelea mm-hmm vile unaendelea jeje usichambue usichambue usi 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 don't analyze mm. usichambue usianze kujiuliza ah, ako, ah lakini mm. wanamsumbua ako na hatia kijana ni kama anasumbuliwa ah, mm-hmm. ah. ripoti ile kitu imefanyika kotini mm. kama umehukumiwa mm. wamesema guilty mm. ana hatia sasa tuzungumze wewe sasa ni mwizi tunaruhusiwa kukuita mwizi tumefunga faili tumefunga faili tunakwenda na kilicho na, tolewa kama hukumu lakini tusisahau eh. kuwa bado anaweza enda kot, anaweza enda kotini akakata rufaa hapo ndio hapo ulikuwa waja hapo lakini kabla tujaenda kwa rufaa hmm. naelezo Willis anataka kuzungumza nasi kutoka Nakuru Willis sema nasi Willis mimi nilikuwa na swali naam ya sasa historia joy tulikuwa tunaona kuna dress ambazo zilikuwa zinatumiwa ule babake ndio ikambidi yeye mwenyewe atoke huku aende US 
na the same death note ile zilikuwa zinatumiwa the same same person ndo zilikuwa zinatumiwa huyu mama huyu mchana huyu Monica so au awi au awi sure that hakuna super super mastermind behind this story ambao anataka huyu kijana anyonga mafungwa ndo the story kwa clear you on my side i'm questioning kwa sababu gani tukiangalia kwa ile kwa ile kesi ilionyeshana mm. joina bunduki atukuelezo hii bunduki ilikuwa ya nini atukuelezo ni father note Another thing yenye mimi nauliza mimi mimi nauliza hivi sasa Joey alifungwa na ule demo mwingine asha promotiwa mashape wa kazi mm. na yeye mwenyewe mimi ningependa aweze kuwa interrogated in pia father you already hii hii hi, 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 inaonekana kuna kuna vitu mingi sana no. zinajaribu kufichwa asante no. sana Willis watu unaona wanataka maybe Joey afungwe ndio wako wamemalizana na hii kesi mm. you just need to somebody was being spent the dead not like if what you are going to do why was you being threatened mm-hmm. asante sababu ushauliza swali lako no. e, e, tu, tuseme mm-hmm. tuna anapotetewa Joey na watu wengi nimeanza kuona mitandao ya mm-hmm. akitetewa aki mm-hmm kuna familia ambayo ilipoteza mtoto wao kuna upande ule wa pili kuna upande Shilingi. ambao unasema haki imetendeka mahakama imetuonyesha jinsi ambavyo Joy alifanya saa hizi kwa mahakama inasema kwamba mahakama imetueleza mm. aliua mm. hayo ndiyo tunajua kwa sasa Fred tumsikize huyu tunaelezwa kuna mwingine wa mwisho kwa sekunde 30 tueleze ndugu yangu injini abanda hilo fanya mambo yako yes na yako Hatukusiki kweli. Hello, unanipata sana. Haya, sema nasi baba. Eh, kwa jina naitwa Richard Jinia Comrade Dimanda na mm-hmm. kaunti ya Kilifi. Mm-hmm. Eh, kwanza ninashukuru sana babangu. Mm-hmm. Kwa hiyo jadala umetuletea. Asante. No. Nikiweka pointi ya kwanza. Mm-hmm. Na ya mwisho, kwa wanchi wa habari tuwataka tuelezee generation walio kokea. Mhm. Waandishi wa habari wamefanya kazi. Hata wakati wa moyo kulikuwa na ugumu kwa waandishi wa habari na tunawashukuru. Asante. Tunapoangalia wakati huu. Mm-hmm. Tunaona wenye wanaweza kutusimamia kutetea hizi Mm-hmm. wote wale sana watu mebaki na waandishi wa habari na tunazidi kuwaongea nzima asante na Mungu awasaidie ni muongozwe na roho tuka tufunge engineer tunaomba kufungia hapo sababu muda wetu umekamilika tungependa sana tutaonana pale mtandaoni maswali ni mengi sana ambayo naulizwa bwana banda wiki ijayo urauke ndani ya mduara alhamisi usichelewe jamvini kama leo utapata pilau imekwisha Lofti nilikuwa nataka kusema nikimalizia sababu no. si kuchangia mdahalo huu eh, wa Joey. Eh. Ni kwamba kuna uwezekano mkubwa Joey itarejea mahakamani kukata rufaa. Kwa nini? Kwa kimombo tunasema hakukuwa na ule ushahidi wa moja kwa moja kwamba mm. yeye ndiye aliyetekeleza kile kitendo walisema kwa kimombo tunaita circumstantial evidence no. kwa hivyo ni, ni vigumu sana kusema alikuwa pale hakuwa pale kwa hivyo mimi naona uliuliza hapo awali eh. mwishowe inamaanisha nini eh. atarejea rufaa atarejea rufaa mm. kwa sababu ni matukio ndio alitoa ushahidi no. mm. eh, kauli yako ya mwisho kauli yangu ya mwisho ni kwamba uh, Joey uh, mahakama ili, ilimpata na hatia kwa ushahidi wote ambao ulitolewa. Sisi kwa upande wetu taifa tukasema ni kifo kwa kifo. Safi. Mm. Kwa hivyo ili, ili, ili imeisha hivyo akienda rufaa basi tutatangazia tena. Tutangazia tena kwa sababu sasa wazazi wanasema hivi imekuwa sawa. Kwa, kwa sekunde tano. Na, mimi nitaenda pale 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 kwa kisia gani. Eh. Nasema hivyo uhuru wa wanahabari si maombi ni haki aitaka Bernard Mwinzi Fatma Barika Santeni sana wa Hariri pamoja na Frederick Mwitiriri naitwa Lofti Matambo fahari yangu kutanawe kila au hamisi saa moja ndani ya mduara tufanye vivi hivi tena wiki ijayo tukwache na msemo wa siku mwari, eh, mwelekezo wangu Kakiso hashiki makarini msemo huu unamwendea profesa Edward Kisiangani kwa heri <laughs>